Pinofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di Il Principe Crudele di Holly Black, una nuova uscita per la Mondadori che io in realtà avevo già letto. Se mi seguite sapete che The Cruel Prince è stata una mia lettura di marzo e che ad oggi è uno dei libri più belli che ho letto quest'anno eh, insieme ad altri come Children of Blood and Bone, anche uscito in italiano con Fili di Sangue e Ossa oppure con No Fire and Stars che purtroppo non è uscito in italiano e altri bei libri di cui ovviamente parleremo a inizio anno quando farò la lista dei libri più belli che ho letto nel 2018 ma sicuramente c'è anche The Cruel Prince appunto di Holly Black Uh, è uscito a gennaio in lingua originale, gennaio 2018, io l'ho letto a marzo e mi è piaciuto da morire io non avevo mai letto nulla di Holly Black uh, da sola, cioè avevo letto solo libri uh, Magisterium con Cassandra Clare e penso nient'altro ma so che lei è praticamente la regina delle fate ha sempre scritto libri che riguardassero le fate mi sono voluta addentrare nel principe crudele perché mi interessava la trama perché tutti ne parlavano benissimo e infatti me ne sono innamorata anch'io uh, il secondo libro The Wicked King uscirà a gennaio 2019 io già non vedo l'ora, ho già letto uno sneak peek non vedo l'ora di continuare questa trilogia. La Mondadori ha finalmente pubblicato il 25 settembre la copia italiana che è fatta, secondo il mio parere, egregiamente, è praticamente uguale a quella originale, anche al suo interno è presente la mappa tradotta, è praticamente uguale al libro originale anche per quanto riguarda queste decorazioni floreali all'inizio di ogni capitolo o dei libri in quanto è diviso il libro 1 e il libro 2 e poi c'è ovviamente eh, prologo, epilogo e 30 capitoli all'interno il prezzo è di 18 euro eh, io l'ho comprato, comunque mi è stato regalato eh, quando c'era ancora il 15% di sconto dalla Feltrinelli quindi comunque anche su Amazon lo potete trovare a 15 euro circa eh, l'ho acquistato pur avendo letto già e avendo già la copia in inglese che è spettacolare, sia perché è una copia ben fatta, sia perché comunque voglio che la Mondadori continui questa trilogia in queste edizioni spettacolari quindi bisogna comprare il libro affinché le vendite vadano bene e si continuerà questa trilogia anche in in italiano. Ho approfittato dell'avere la copia cartacea per andare a rileggerlo e per farvi poi un video a parte perché io avevo già fatto un, diciamo, un wrap up in cui ve ne parlavo, il wrap up di marzo, ma bisogna parlare di più di questo libro affinché venga conosciuto e ho pensato che okay, farvi la recensione in cui ve ne parlo, ma facciamo anche una parte spoiler, quindi ora vi parlo del libro, eh, di quello che penso senza farvi spoiler, a un certo punto vi dirò da questo momento spoiler e chi non ha letto il libro ovviamente dovrà chiudere il video. Detto questo, di cosa parla il principe crudele di Holly Black? La protagonista di questo libro è Jude, una ragazza di 17 anni che ha vissuto un vero e proprio trauma dieci anni prima. Quando era molto piccola eh, si è vista arrivare a casa sua nel regno degli umani, perché lei è un essere umano, uno strano signore dalle sembianze alquanto strane che ha sterminato davanti ai suoi occhi a quelli della sua sorella gemella Tarine e a quelli della sua sorella più grande, Vivi, i suoi genitori. Ha ucciso prima il padre e poi la madre dicendo che Vivi era sua figlia e prendendo con sé non solo Vivi che è effettivamente sua figlia in quanto è una fata, ma prendendo con sé anche Jude e Tarin, le due sorelle gemelle più piccole di sua figlia, perché comunque si tratta delle figlie di quella che era stata sua moglie e lui si sente la responsabilità di prendersi cura di questi esseri umani. Dieci anni dopo siamo nel mondo delle fate e eh, Jude e Tarin hanno sempre vissuto con le fate, sono cresciute con loro, sono cresciute con Madoc, quest'uomo che è il padre di Vivian, Vivi, la loro sorella più grande, che odia da morire invece il mondo delle fate, non vorrebbe viverci, vorrebbe tornare nel mondo degli umani e ha un odio profondo nei confronti di Madoc ovviamente, Madoc che si è risposato e hanno anche adesso un altro fratellino più piccolo. Uh, in particolare Jude e Tarin sono molto diverse nell'approcciarsi al mondo delle fate 
Jude vorrebbe uh, diventare parte del mondo delle fate, è affascinata dalle fate, è difficile ammetterlo per lei ma vorrebbe essere come loro. Mm. Tarin ne è affascinata ma in modo diverso, ne ha molta paura e poiché ci sono due modi affinché gli esseri umani possano in maniera dignitosa rimanere nella, nelle corti delle fate, uh, le due sorelle scelgono due modi diversi. Tarin fin dal primo momento dice io mi voglio innamorare e mi voglio sposare con una fata Judy invece dice no, io voglio far parte della corte diventando un cavaliere di uno dei principi perché? perché c'è il sommo re delle fate che ha avuto tanti figli e figlie che sta inoltre per andare a deporre la sua corona in favore di uno dei suoi figli che non deve essere necessariamente il primogenito ma è lui stesso che può scegliere chi sarà il suo successore? Può essere quindi primo genito, secondo genito, terzo genito, anche l'ultimo figlio. Può essere qualsiasi dei suoi figli. La cosa particolare però, per una maledizione che è avvenuta tanti anni prima da un'altra regina molto importante, è che la corona deve essere posta sulla testa di chi sarà il prossimo re da un altro membro della famiglia delle fate reali perché se questo non dovesse essere fatto non si potranno avere i re e ci sarà ovviamente una guerra nel momento in cui non ci sia più nessun membro della famiglia reale Giudettari hanno sempre vissuto con le fate hanno sempre studiato con loro, vanno a scuola con loro hanno i loro modi di fare eh, le loro abitudini, ovviamente però devono avere degli accorgimenti come mangiare il sale prima di mangiare qualsiasi altra cosa offerta dalle fate ehm, avere dei particolari talismani in modo tale che non siano assoggettate ai loro incantamenti tessimi e maledizioni, non ballare troppo con le fate perché potrebbero dimenticarsi di fermarsi, insomma devono avere tanti piccoli accorgimenti e appunto le due sorelle sono molto diverse fra di loro, Tarin è un po' più dolce, più tranquilla, abbassa sempre il capo, non risponde mai, Jude no, Jude è un personaggio molto forte Eppure avendo 17 anni lei alza la testa, soprattutto all'inizio del libro vediamo che comincia a prendere una posizione nei confronti di quelle fate che vanno a scuola con lei e che praticamente la bullizzano, c'è un grande bullismo delle fate nei confronti degli esseri umani, sono esseri che loro non possono concepire, quindi vediamo che da una parte abbiamo Jude e Tarin e dall'altra abbiamo questa piccola cerchia di fate capeggiate dal principe Cardan, l'ultimo figlio del sommo re che ha una serie di amici, maschi e amica, eh, donna, figlia tra l'altro di un'altra regina molto importante però degli abissi, e tutti questi personaggi, quindi Cardan, Nicasia, Locke e Valerian, questa cerchia di fate, vanno sempre a stuzzicare, a trattare male, a spingere, a far del male anche fisico le due sorelle. Jude non ce la farà più e comincerà non ad abbassare la testa e a non rispondere come fa sempre Tarin, ma a rispondere, a fare delle cose anche lei brutte nei confronti di Cardan, di Valerian o di chi che sia provocando le loro reazioni, quindi ci sarà questa piccola guerra fra Jude e questa cerchia di fate che poi sfocerà in altro. Nel frattempo scopriremo tantissime cose che riguardano il mondo delle fate e Jude sarà sempre più presente in quelli che sono gli intrighi di corte, perché il re sta per essere deposto, sta per lui stesso rinunciare alla corona e tutti i figli ovviamente vorrebbero diventare re al posto del sommo re del loro padre e Jude si troverà intricata in questi intrighi di corte diciamo grazie al fatto che diventa molto importante per uno dei figli del re e scoprirà tantissime altre cose che riguardano la corte, i figli del sovrano, tutto quello che è successo prima che lei arrivasse a, eh, nella corte delle fate, nel mondo delle fate, è una storia che è legata anche tantissimo alla sua di famiglia, a quella che era sua madre, a quello che è suo padre adottivo, Madoc, che lei comunque non riesce ad odiare completamente perché poi è un uomo, una fata che l'ha cresciuta, l'ha insegnato tutto, le dona anche un pugnale, una spada a un certo punto, perché comunque lui non le dice di no, vuole che lei si realizzi nel mondo delle fate. È comunque un padre che è stato alla fine poi 
buono, anche se poi le ha sterminato la famiglia inizialmente, lei non riesce completamente a odiarlo come fa Vivian. Lei si trova bene nel mondo delle fate, si troverà sempre più appunto coinvolta in tutto quello che accade in questo mondo, che comunque è fatto di magia, di intrighi, di tantissime cose molto pericolose per un essere umano e lei sarà molto intelligente, molto furba nell'andare a inserirsi in queste corti, in quanto avrà un ruolo importante appunto e comunque sarà al centro di tantissimi altri intrighi, anche legati a se stessa e a sua sorella che una fata sta cercando un po' di ingannare. Questa è più o meno la trama, non vi voglio dire altro per questa parte non spoiler. Io comunque eh, ho amato tantissimo questo libro, mi piace molto, credo che la figura di Jude sia quella più bella in tutto il libro, è un personaggio fortissimo, bedass, veramente manipolatrice, calcolatrice, la adoro, è bravissima. Mi piace anche il rapporto che ha con tantissimi altri personaggi. Con Cardan ho una relazione complicata, nel senso che per la maggior parte del libro è ovvio che bisogna odiare Cardan per il suo essere un bulletto, ma poi si cambia in parte opinione su di lui, ma il rapporto malsano che c'è fra Cardan e Jude mi fa comunque impazzire. Eh, personaggi che non mi sono piaciuti, magari ve li dico nella parte spoiler per evitare appunto che io adesso vi faccia degli spoiler, comunque è un libro che sia quando l'ho letto in inglese sia quando l'ho letto in italiano ho divorato, mi è piaciuto questo mondo delle fate creato da Holly Black, il modo in cui si, ci si muove nel mondo delle fate, nel mondo degli umani, eh, gli accorgimenti che gli umani devono avere la corte, gli intrighi, mi, mi è piaciuto tutto, quindi è un inizio di una trilogia che a me ha fatto impazzire, sono sicura che ci darà tantissime soddisfazioni proprio per le basi che sono state poste alla fine di questo libro e io l'ho adorato, quindi ovviamente io vi consiglio di leggerlo se non l'avete ancora fatto, è un fantasy che secondo me vale, vale la pena dargli una possibilità, secondo me sarà ripeto una bellissima trilogia con dei personaggi forti, con tantissimi plot twist e colpi di scena incredibili e mi è piaciuto tanto, quindi ve lo straconsiglio, vi lascio il link per acquistarlo qui sotto nell'info box. Ora, ovviamente, la mia recensione non spoiler finisce qui, quindi se non avete ancora letto il libro, ci vediamo al prossimo video. Per chi invece ha letto il libro, inizia la parte spoiler, 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 spoiler. Quindi, da questo momento in poi, io faccio spoiler sul libro. Se tu che non hai letto il libro stai ancora vedendo il video, mi dispiace, ma io ti ho avvisato. Spoiler da ora in poi su Il Principe Crudele. Allora, parliamone, parliamone perché io adoro, adoro questo libro e i suoi personaggi. Parliamo di Cardan, inizialmente. Cardan è un personaggio che io ho odiato, perché non mi piaceva il modo in cui lui eh, andasse a trattare eh, Jude o Tarin. Tarin, inizialmente, mi stava anche simpatico. Simpatica. poi l'ho odiata Tari mi sta proprio sulle balle um, Cardan l'ho rivalutato soprattutto quando ho visto dove viveva vive, vive con Balekin il fatto che venisse frustrato il fatto che comunque venisse visto male da tutti i fratelli che conoscesse a malapena il padre eh, il fatto che lui comunque si ubriaca per non pensare mi è piaciuto però il fatto che lui abbia alla fine questa ossessione nei confronti di Jude, mi è piaciuto abbastanza il loro rapporto perché non si amano in realtà, sono molto attratti l'uno dall'altra perché se lo dicono anche tu hai tutto questo io non ce l'ho e lei anche dice a lui ma tu hai tutto questo e io non ce l'ho, cioè è un amore e odio incredibile quello di, di loro due e quando si sono baciati, mio Dio secondo me se accadrà qualcosa di più nei prossimi libri questi due si ammazzano comunque ehm, mi piace abbastanza la loro relazione sebbene non sia vero amore per ora, non è assolutamente amore ma è un'attrazione fisica, mentale che hanno l'uno nei confronti dell'altra ma Jude è stata un genio, cioè il fatto che lei alla fine abbia preso il fratellino e abbia detto tu devi mettere la corona in testa a Cardan applausi, standing ovation perché io non l'avrei mai immaginato io pensavo che il piano sarebbe stato quello che magari sarebbe andato qualcosa di storto cioè che alla fine sarebbe stato il piccolino a avere la corona, a andare in esilio e Madoc l'avremmo avuto nel frattempo però amen invece Jude è stata bravissima nel fare prima un patto con Cardan un anno e mezzo e non un minuto di più i brividi ma 
poi nell'andare a posare la corona su Cardan, dopo aver scoperto che ovviamente il fratellino era di sangue reale e il suo piano alla fine è quello di poi tra tanti anni mettere uh, Far- Farian su, sul trono ma il piccolo deve crescere eh, mi è piaciuto il fatto che sia andato nel mondo degli umani con Vivian e Harper mi piace molto tra l'altro il personaggio di Vivian quando Jude e Tarin hanno combattuto perché Jude non ce la faceva più ho detto va combattiamo io non ti sopporto tu e tutto quello che mi hai fatto e, e Vivian le ha divise con l'incantesimo è stato bellissimo eh, quindi eh, Jude e Cardan mi piacciono molto sia singolarmente in realtà mi piace molto di più Jude di Cardan però mi piace proprio questa relazione perché è completamente diversa da quelle che abbiamo visto in altri eh, fantasy in cui c'è la fata e l'essere umano e, è un'attrazione, un amore e odio un disprezzo anche a volte però c'è comunque appunto un sentimento positivo di base poi vedremo perché Carda non è che sia rimasto molto bene lui non voleva diventare re eppure eccoci qui quando alla fine le dice tieni siedi sul trono volevi questo ti è, è tutto tuo lui sarà solo il portavoce madonna non vedo l'ora di vedere come andrà questa relazione e questo regno e soprattutto quando finirà questo anno e mezzo aiuto comunque, eh, ripeto, Jude è un personaggio che ho amato i personaggi che ho odiato di più sono appunto Tarin e Locke, io non avrei mai immaginato che Tarin alla fine aveva come promesso sposo Locke e che lui per provare il suo amore insomma, per metterla alla prova andasse a corteggiare Jude si sono baciati, sono stati insieme Tarin vedeva tutto e non diceva niente ma tutto a posto cioè, eh, no, Tarin non mi piace per niente so che è uscita una novella in inglese su Tarin e Locke ma io non la voglio leggere perché secondo me mi nervosisco mi nervosisco e non sopporto Locke e Tarin mm, mi è piaciuto abbastanza anche se anche lei è molto cattiva il personaggio di Nicasia spero che avremo qualcosa in più su di lei perché alla fine è molto particolare anche il rapporto che lei ha con Cardan um, Valerian mi stava abbondantemente sulla palla e sono molto contenta che sia stata Jude ad ammazzarlo eh, ho goduto abbastanza in quelle scene in cui Jude alla fine si vendicava di tutto quello che aveva fatto ma in realtà Jude mi piace veramente tanto ora torniamo sempre su Jude perché penso che sia l'elemento principale più bello nel senso lei è forte, è indipendente e eh, non abbassa la testa ed è una cosa che mi è piaciuta tanto quando c'è stato tutto l'intrigo di corte di Balekin che praticamente ammazza tutti io ero sconvolta, leggerlo in italiano poi è stato ancora più bello, nel senso che ricordare quella scena, mentre lo leggevo in inglese dicevo, mio Dio che sta succedendo, in italiano ancora una volta, perché Balekin è pazzo, Balekin è il primogenito che stermina la sua famiglia, pur di non avere rivali, ma stai bene Balekin? Non credo. E mi è piaciuta tanto quella scena quando si è capito che Madoc alla fine è un guerriero lui stesso lo dice io so fare la guerra tu sarai brava con la spada c'è cioè chi è bravo con quello o con quell'altro io so fare la guerra e infatti sono bravo in questo e infatti è stato molto bravo però eh, Madoc in realtà è un personaggio che non mi ha mai entusiasmato vedevo che c'era qualcosa che non andava e sono rimasta molto sorpresa anche dal fatto che Oriana eh, fosse in realtà non la madre del, di Farian il piccolino ma mm, l'amante del re che ha salvato questo piccolo erede al trono prendendolo con sé poi Madoc ha approfittato della situazione ma credo che Oriana invece fosse in ottime posizioni e aveva ottimi propositi ecco. quindi Oriana è un personaggio che mi piace anche se magari all'inizio può risultare antipatica per come tratta Jude e Tarin, ma ripeto, penso che i personaggi più brutti, proprio che uno non riesce a ehm, apprezzare, siano Locke, Valerian e eh, Tarin. Tarin proprio non mi è piaciuta come ha trattato la sorella, no, 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 Tarin, non ci siamo. Vedremo come andrà nel secondo, perché ho un'ansia incredibile nel capire effettivamente come andrà il rapporto fra Jude e Cardan, se ci sarà qualcosa in più, se invece si ammazzeranno male, eh, cosa accadrà al trono, se effettivamente arriveremo a scoprire cosa accadrà dopo questo anno e mezzo, ma sicuramente magari nel terzo. Quindi ho un po' l'ansia, però ripeto, è un libro che mi è piaciuto tanto e io credo che il punto forte, a parte la scrittura di Holly Black, il, il mondo delle fate, siano proprio i personaggi, in particolare Jude e Cardan, perché sono molto particolari è un libro che mi è piaciuto tanto e ho sclerato tanto 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 nel leggerlo 
Quindi, eh, se vogliamo parlare di questa parte spoiler, mi raccomando, se volete commentare, scrivete spoiler e poi mettete tanti puntini in modo che ehm, non leggano le persone che non l'hanno letto, giustamente. Eh, fatemi sapere qual è il vostro personaggio preferito, quale avete odiato e tutto quello che ho pensato. Cioè, ma ditemi un po' come la pensate. Questo libro è veramente bello, secondo me, quindi non vedo l'ora appunto di continuare e... Niente, io, io l'ho adorato, quindi spero che sia piaciuto tanto anche a voi e spero che la Mondadori continuerà la traduzione anche in italiano, ma penso di sì se le vendite andranno bene. E niente, dico anche a voi che qui sotto c'è il link per acquistarlo sia in inglese che in italiano um, che qui sotto nell'info box potete trovare tutti i miei social link di affiliazione Amazon e il link della Pumpling ringrazio tutti coloro che li usano e niente, spero che questa recensione più un piccolo uh, book talk spoiler vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!